je viens de dire, c'est le leader mondial de fabrication de matériel forestier, de construction et ainsi d'espace vert. Sur le site de Saran, nous sommes 800 personnes et nous fabriquons des moteurs diesel pour des applications non routiers. Donc concernant les solutions IFM que nous avons testées et validées et mises sur nos machines, il y a toute la partie IOLink, euh, les maîtres IOLink, les capteurs IOLink, euh, la remontée de données par Bluetooth euh, IOLink. Euh, grâce à IFM, on utilise 100% des possibilités de l'IOLink en paramétrage et en remontée de données. Donc euh, l'avantage de l'IOLink, c'est la numérisation euh, des signaux électriques. Euh, la facilité de paramétrage et de diagnostic euh, des capteurs. Donc euh, dans la gamme IFM, euh, nous utilisons donc euh, la technologie euh, RFID, pour suivi des chariots à l'assemblage, euh, la technologie bah, inductif, laser pour la détection de pièces, la partie euh, mesure de pression et de débit. Euh, L'objectif de la digitalisation, euh, c'est d'être euh, plus réactif, de réduire euh, les temps d'arrêt euh, et d'améliorer la disponibilité de nos machines. Donc sur cette machine, on utilise en fait de la finition et de la super finition sur des vibres. L'application Bluetooth nous permet d'utiliser de, 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 les valeurs et de pouvoir les utiliser en direct sans avoir besoin de se connecter. Euh, mon projet est d'installer un, un débitmètre qui va permettre de contrôler le bon débit d'eau qui circule dans le fin. Donc une fois que les, les données sont remontées, elles sont analysées par le service méthode. Euh, donc les, les données sont archivées et ça permet de voir si on a des, des chutes de débit d'eau. Ça. Le but, c'est de, de faire une maintenance préventive et d'éviter d'avoir un, un frein endommagé, donc derrière un, une, un arrêt de, de production. Voilà, c'est vraiment un, un gain de temps parce que quand on a des freins qui sont endommagés, ça prend souvent une journée, voire deux journées à remplacer le frein, à l'étalonner. Donc grâce à ce débinette-là, on va pouvoir effectuer de, de, la, de la maintenance préventive et, et anticiper les, la peine du frein. Un de nos futurs projets, c'est de déployer l'analyse vibratoire, donc à l'aide des boîtiers VS100 et VS150, sur nos machines d'usinage pour surveiller pour avoir le suivi de nos électrobranches. Donc nous avons choisi IFM, car IFM nous accompagne du début à la fin de nos projets et l'assistance technique est de qualité.